。小伙给手机换电池，为了省钱，没有想到啊，到最后竟然把电池给硬拽下来了。你来看他是怎么操作？他首先呢是先把手机下边的两个螺丝给它拆下来后，然后呢找个刀片先撬屏幕，这样他一点点的把屏幕先撬开个缝隙，把缝隙撬出来后，用指甲呢这样把屏幕一圈给它划开，然后他就使劲往上面搬这个屏幕，掰开这个屏幕以后呢，你来看他是轻轻的就这样，屏幕拿下来了以后，然后呢他是找个东西先把屏幕支起来。然后呢，开始拆电池上面这个压片这上面呢是有螺四个螺丝，把这个螺丝拆下来以后，然后把这压片就可以拿掉。接下来呢，他就开始拆电池上面的两条胶，这两条胶呢，由于时间太长了，都老化了。你看这个胶根本给它拉不出来，一拉就断了，断了也没有关系啊。你看这一条也拉不出来，还是断了，断了没关系啊。小伙呢，他就开始把这个屏幕排线都给它断开。然后呢，还有摄像头、听筒组件上面这盖片也都给它拆下来，这样呢，屏幕就拿下来了。然后呢，他用吹风机在这个电池后面给它使劲吹，吹热了以后啊，找个撬棒就可以慢慢的把电池给它撬下来了。你来看，就这么简单，旧电池就拆下来了。然后呢，他把上面这些残余的胶给它清理一下，这些胶啊，由于时间太长了，也清理不干净。小伙呢，干脆呀、啊，就直接来换电池。这是一个大容量的电池。电池后面也是自带胶的，哎，把它直接来粘到里边就行了。给它先压几下，然后呢，把电池的排线给它扣上，再把屏幕上面的排线，还有就是听筒上面的组件排线都给它再扣起来。就这样给它扣好了以后，然后呢，就开始重新安装，就是怎么拆下来的，再把这些所有的螺丝给它安装上。安装的时候啊，有的一些手机上面这些螺丝啊，都是分型号的，它大小不一样，一定要区分好。从什么地方拆下来的什么螺丝，再按照原来的位置给它安装上就行了。就这样装好了以后，先来测试，看一下能不能正常开机。能正常开机以后呢，到最后就开始安装屏幕了。先安装上面，然后再安装下边，这样轻轻的给它按压到位以后，最后把这两个螺丝给它拧上，一块电池就换好了。今天这个视频呢，给大家来分享一个手机更换电池的一个教程。其实呢，更换电池是非常简单的。首先，我们就来看一下这台华为手机电池已经鼓包了，看一下已经把手机后盖都顶起来了，看到没有？两侧都有这么大的缝隙。我发现就是华为手机和小米手机啊，它这个电池最容易出现鼓包。呃，更换电池呢，首先先拆这个后盖，用吹风机呢先给它加热一下，加热完以后。在拆的时候就比较容易了。像这种手机充电口两侧没有螺丝的拆壳的时候呢，就需要用一个这样的硬塑料片呃，这个塑料片呢，就是蛋糕盒上面都有这种硬塑料片然后呢，找一个角的位置啊，把它插进去，然后呢，在这周围一圈给它划一圈之后啊，这个后盖就可以轻松的把它给拆下来。拆这个后盖的时候，有一点要注意，就是这个塑料片呢，不要。插的太深，如果插太深的情况下呢，在滑的过程中就会啊，有可能把手机后盖上面这个指纹排线给它划断。如果划断了以后呢，这手机啊就没有指纹了。先看一下里面呢是有一个这样的排线。打开壳第一步呢，首先先把这个电池上面这个排线给它先扣开，让这手机呢给它先断电，这样操作是最安全的。首先呢，先把上面的这几条螺丝给它拆下来。然后呢，把压电池排线的这个铁片啊往上面抠，抠开以后呢，把电池的排线给它抠下来，抠开。接下来呢，就是用镊子可以把这个铁片再给它翘起来，然后把后盖上面这个指纹排线的这个插座呢也给它抠下来。抠下来之后呢，等会儿拆电池的时候操作会更加方便。电池下面呢粘了很多不干胶，粘的也非常的牢固，所以说直接拆的话是不容易拆下来的。所以说呢，在拆之前呢，要用吹风机。给电池先给它加一下热，电池这面加完热以后呢，然后在手机的屏幕这一侧呢，再给它加一下热，一直加热到这个屏幕手摸着有些烫手就可以了。然后呢，重点来了，就是呢开始撬这个电池了，找一个类似于这样的撬棒，把它插入到电池的一侧，插入以后就这样轻轻的撬，一次呢不要撬的太严重了，要一点点的来，不要着急，不要慌，要有耐性，从上往下。一点点的就这样撬，撬完以后呢，撬的如果感觉少，还可以从上面接着往下再来一遍。撬完一侧之后，接下来呢再撬另外一侧，还是同样的方法，就是这样一点点的撬。所以说这个撬电池呢，不能心急，只能啊就是慢慢来
，一会儿呢就可以把这电池给它撬下来了。撬完这一侧之后呢，然后接下来还是一点点就这样撬，这样撬完，接着呢再撬另外一侧，就是来回两侧呢替换着撬。给手机换电池呢，其实啊就是一个胆大心细的一个操作步骤，只要有耐性呢，一般啊都能更换好电池。好，我们来看一下，两分钟的时间不到，这块电池就给它拆下来了。然后呢，我们看这块华为电池已经发现鼓包了啊，这块呢旧的就没有必要留它了，扔掉就行了。然后呢，接下来呢，把这手机上面这个不干胶给它清理干净，然后呢，拿出需要更换的新电池。我们拆开包装来看一下啊，其实呢，现在出的这些新电池呢，它都是自带固定电池的不干胶的，也没有必要去单独去买去了。所以说呢，厂家考虑还是比较周全的啊。我们先打开这个电池这个包装，在它的背面是有这个固定电池的专用胶的，然后呢，把上面这个塑料给它揭掉之后呢，然后呢就开始安装电池，安装就更简单了，只需要呢把它放在电池里面。然后这样轻轻的先按压一遍，让这个胶呢让它粘粘好就可以了。然后呢，安装的时候呢，先扣指纹排线，给它扣好以后呢，再扣电池的这个排线。最后呢，给手机后面啊这一圈都打上不干胶，然后呢，把手机后盖给它安装起来，电池呢就更换好了。像这些老旧音箱，没有蓝牙功能，使用起来非常不方便。其实呢，只需要一个这样的蓝牙小板。插两天线就可以让老旧音箱变成是一个蓝牙音箱，而且呢，这个音质还非常好听，它是一个双声道立体声音。给大家来分享一下它的使用方法。第一种呢是最简单的，嗯、呃，然后咱们看一下音箱的后面，都是有这个音频输入口的，包括这个音箱也是一样，有这个音频输入口。然后呢，找一个就这样这个连接电脑的这个一分为二的这个音频线，然后呢，把它线给它连上去，插线以后。然后这边呢就非常简单啊，只需要呢把它插在这个小板上面就行了。这有个耳机插口，插上就行，就这么简单。然后呢下一步呢就在这儿给它连上电就可以了，就手机的充电线，安卓口的，看一下就这个口，给它充上电，就是给它提供供电的。OK， 看现在这个指示灯亮了。这就说明呢，这个蓝牙小板已经工作了。然后打开手机的蓝牙，搜索到这个小板，这个就是搜索到以后，然后直接就可以放音乐了。好，显示已连接，然后放个歌曲来听一下。声音已经有了啊。听一下，这个音质还是非常好听的啊！在通电的情况下，尽量呢不要手摸这个小板，如果手摸它的情况下，很容易把这个小板给给弄坏。这样听歌实在太方便了。有些朋友可能会说，这个小板放在外面不合适，感觉不美观，也不好用。呃，如果假如像这个音箱，经常去户外使用的情况下，带个小板确实不方便。给大家分享一下，这个小板呢，其实也可以把它给装到音箱里边的。首先呢，把这个后边这个给它打开，拆完以后呢，给它先放一边备用。然后呢，给这个小板焊几条线，这儿呢是电源线，五伏，这儿是五伏的正极，中间这个音角。然后这个 JND 是五伏的负极，先来点焊锡，然后把这个红线。作为是正极，焊在中间，这五伏这儿。灰色的这条线，负极焊在边上，然后呢，再焊一下音频口。音频口这呢是三条线，还是一样，先来点焊锡，三个点都来点。L 和 R 是左右声道，先焊两条白色的线。然后这个 A J N D 是音频的公共负极，焊一条灰色的线，焊好以后，就这五条线。然后呢，给蓝牙小板，呃，五伏的供电给它接上。在这个板子上怎么找五伏供电呢？首先呢，就是，呃，国王表的黑表笔接在一个电容的负极上面，先找个滤波电容，接在负极上面。然后这个红表笔分别来测量这些音角，看哪个是五伏。
，在这儿呢，我已经找到了，就这这边这个音角就是五伏，咱们测量一下，看，现在电压是四点九五兆九五伏，现在呢就把这个供电先给它接上去，然后呢就再接另外的三条线音频输入，先看一下这板子上面这两条就是音频输入线，然后呢在这边中间的这个就是它的供供地，然后这两个呢就是左右声道，把线给它焊上去。好，接好线后呢，然后连上蓝牙，播放个音乐来听一下，没问题。到最后呢，把这个小板给它安装在音箱里面就可以了。我们经常使用的这些螺丝刀，它还有两个隐藏的功能，很多人都不知道。我们先看一下，无论是这种一字的螺丝刀，还是这种十字的，它们的每个手柄上面，我们看一下，都有一个这样的圆孔。其实呢，厂家设计这个螺丝刀呢。这个圆孔并不是说为了美观而设计的，其实呢，它在我们生活当中有一些重要的功能。今天视频呢，给大家来分享一下，特别是第二种，它的功能最实用、最好用。首先呢，给大家分享一下螺丝刀这个第一个妙用。首先我们看啊，这边这个螺丝呢是一个内六角的，然后呢，我们找一个内六角这个扳手，给它放进去啊，正合适。然后呢，我们拆它的时候，因为这个螺丝啊非常的紧，我们这样拆。拆不下来怎么办呢？因为啊，这个扳手啊这一节比较短，所以说我们用力用再大的力也很不容易把它能拆下来。所以说遇到这种情况呢，我们啊就可以用螺丝刀上面这个上面这个孔啊，我们把它放进去。好，放进去之后，然后呢我们这样再用力就能很轻松的把这个螺丝给它拆下来。这个原理大家应该都知道是吧？非常简单，是不是？就是起到一个杠杆的作用。这是它的第一个好用的方法，然后呢，给大家再分享一下它的第二个妙用。我们拆这种不容易拆的螺丝啊，就是怎么拆也拆不掉的螺丝的时候，我们呢就不要硬拆了。如果硬拆呢，就会把螺丝上面这个十字花给它弄坏，然后呢就更不好拆了。引起弄坏十字花这个原因呢，就是啊，我们在使用这个螺丝刀的时候，没有特别用力的往里往里面按，就直接拧了。所以说，这样直接拧的情况下，就会把这花给弄坏。遇到这种情况的时候，我们在拆螺丝的时候，就需要用到上面这个孔了。它呢，就可以很好的把这个螺丝给拆掉。然后呢，还有一些就是我们拆一些，呃，大点的螺丝的时候，如果这个拧这个力度不够的情况下，也可以用到这个孔了。我们拆这种螺丝的时候，首先呢，先把这个螺丝刀对准这个螺丝之后，然后呢，用锤子这样敲击，先把这个螺丝呢给它震松。震松了之后，然后呢，我们一只手要用力的推住这个螺丝刀，然后呢，需要找另外一个螺丝刀，把它插在螺丝刀这个孔里面。插进去之后呢，我们看啊，一只手用力推下去，另外另外一只手呢，我们给它逆时针这样旋转，就能很快的把上面这个螺丝给它拆下来。这个呢，就是螺丝刀它的上面这个孔第二个妙用。我们看一下，很轻松啊，就可以把上面这个螺丝拆下来。还有一种情况就是，假如啊，我们拧这个螺丝的时候拧得非常的紧，我们在用力的过程中，这儿老是手滑抓不住，怎么办呢？其实呢，我们也可以啊，把另外这个螺丝刀给它穿在里面去，然后呢，我们这样就可以很轻松的把这个螺丝给它能拆下来。这个方法是不是非常的好用呢？大家有什么不同看法的，可以在评论区我们一起来讨论一下。一个电工朋友去工地干活的时候。发现忘了带灯头，那怎么把这个灯点亮呢？于是啊，他就找过来一个用电线，然后呢，用钳子把这个外皮给它拨了稍微长一点，这样拨长了以后呢，然后他把这个铜线放在灯口上面，顺着上面这个丝扣这样转了几圈，给弄了一个套出来，然后呢，用钳子修整一下，把这边呢，他又这样折叠了一下，窝了一窝，窝完以后呢，接下来他又找了一条用电线，先把这用电线。给它窝成了一个非常小的小圈然后呢，从这边折一下。接下来，他是把这两个电线呢，用胶带缠了一下。这个呢是他自己制作的一个灯口，你来看，这样拧上去以后也是可以用的。但是呢，这样用很不安全，他发现。于是啊，他又找了个饮料瓶，把这盖啊用剪刀给它捅了个洞，把这个洞开的大一点，然后把这个饮料瓶呢又从中间给它剪下来。剪下来之后呢，然后把这个瓶盖由它拧回去，就这样把它塞进去，然后呢，一个防护罩就做好了。你们说它这样可以用吗？万用表还有两个隐藏的功能，很多人都不知道。第一个功能呢，就是它可以快速的检测出线路的断点，这个线不通电了，断了，我们用这个功能啊，就可以快速的查找出到底是什么位置断掉了。
。呃，第二功能呢，我们也可以用它来快速的检测电线哪条线是火线，哪条线是零线。这两个功能非常好用，就连一些老电工啊。把这个腕表都用坏了，他都不知道还有这么好用的两个功能，还在那儿傻傻的用这种磁电笔来测，你说多不好用吧？我们来看，首先呢，我们在检测的时候，把腕表我们把它先调到二十伏的交流的档位，然后呢，我们来看检测零线火火线的时候，我们来看，我们把任意一个表笔把它插在这个孔里面，你来看，这个显示七点二零伏，然后这个显示。一点多伏，那么这个显示电压高的，它就是火线；然后电压低的，这个就是零线。这个呢，就是快速判断火线零线的方法。第二个呢，就是如何用它来快速的查找断点。我们首先呢，把这微表给它先调到蜂鸣档，调好以后，然后呢，我们来看。首先呢，把这个电线拿出来，很多人呢都是用它来测量通断，都会测，查找断点都不会了。你来看，检测的时候，微表蜂鸣器不响，就说明这个线是断的。断了以后呢，我们就开始用它来检测断点，查找断点。首先，我们把这个线给它先接在孔开上面，或者是接在插排上面都行。这个线呢，一定要把它接在火线上面。接上了以后，然后呢，我们打开孔开上面这个开关。接下来，把腕表我们给它调到交流二十伏的档位。调好以后，我们把它放在这边。接下来，我们把这个黑色的标笔给它缠在。手上面大概缠个六七圈，五六圈也行。缠完以后，接下来你再来看，我们用这个红色的标笔，这样呢就可以来检测，这样呢可以检测到一个感应电。你来看，现在是有个零点七伏的感应电，我们顺着这个线往下面走走，嗯，假如走到一个位置以后，这个电压突然降低了，就说明断点就在这个位置。我们来看，到这边突然变成，你来看突然变成零点六了，到这儿呢你看是零点七。零点七九，到这儿直接零点六，那么就说明啊，这个断点就在这个位置。我们来看一下，断点就这么简单，就精确的查找出来了，是吧？这个方法非常实用啊，把它分享给你，感谢大家观看。家里的网线断了，怎么把它们接在一起呢？今天视频给大家分享两个非常好用的接网线方法，接好以后，它的使用效果和新的网线效果都是一样的。这两个方法，第一种呢比较专业。第二种呢就比较简单了，适合每个家庭来用。这两种方法总有一种会适合大家。在接线之前呢，首先呢我们先把外皮给它先剥掉，剥掉外皮之后我们才能接。然后剥掉之后呢，我们看一下它这个内部呢是有八条双脚线，我们分别把它们都分开。然后呢，另外一根线也是按照同样的方法把它们都剥出来。给大家分享，用这种方法接好以后呢，非常的耐用，无论多长时间呢，也不会出现问题。首先呢，我们接的时候呢，先把这几条线，给它先剪掉一截，剪齐，剪齐之后，然后呢，我们把这个网线都给它拨出线头，把这两条网线都拨好线头以后，然后呢，在这一个上面套一个热缩管。然后呢，我们就开始接网线。这是一条粉色的，然后呢，我们把这个粉色上面再套一个小的这种热缩管，然后呢，把这头也找到这个粉颜色的，把它们两个拧在一起。拧好以后呢，然后呢，用电烙铁把它焊一下，这样呢就可以防止氧化。然后呢，把这个热缩管给它套上，用打火机烤一下。还是一样，按照同样的方法，把同样颜色的线接在一起，都套上热缩管，到最后把这个大的热缩管给它再套上，套上以后给它再加热一下，让它收缩一下。这样接好的网线不仅防水，而且它也防氧化，非常的好用，和新网线效果都是一样的。有些朋友可能会说，我没有这样的专业材料，也没有这样的专业工具，怎么办呢？那么给大家分享一下第二种方法，第二种方法就非常简单了。而且接好的效果呢，也是非常的不错。还有一些朋友可能会说啊，就是接这条网线太麻烦了，还不如直接买一条网线。像这种短网线可以买一条，如果这条网线一百多米长，如果再买的情况下呢，就有点不合适了。然后这些专业的热搜管我们都不用它了。这头也是一样
，给它线拨出外皮，也是一样，把这所有的线都给它捋直，因为捋直以后容易接线，操作更方便。好，捋好之后呢，还是一样啊，给它们先拨出线头，不过这次拨线头的时候，每条线拨的线头让它稍微长一点。然后呢，把这些多骨线都给它拧一下，把这两边呢都拧好以后，咱们就开始接线。接线的时候，先让它们两个对齐，然后呢，给它缠上胶带，先固定一下。固定好以后就开始接线，还是一样，就是同样颜色的线，给它接在一起。接的时候呢，这个拧这个麻花的时候呢，一定要让它拧的紧密一些，越紧密呢，它越。牢固不容易出现问题，不容易接触不良。接好一个之后，然后再接另外一个。这种接线方法比较简单，也不需要用专业工具，适合每个家庭都能用。都接好之后呢，我们开始给它缠胶带，起个绝缘作用。然后缠胶带的时候，我们可以压过来一条，然后呢给它粘住，然后呢再压另外一条。胶带缠一圈压一条，缠一圈压一条，都缠完以后呢，到最后我们把这个给它给它窝过来，然后呢，接着再缠胶带。接好以后，虽然它的外观不太美观，但是呢，比较抗拉，也不会影响它的网速。所以说，这种方法是最好用的。给大家分享一下网线接水晶头的方法，感兴趣的朋友收藏一下，接着往下看。首先呢，第一步，把这个网线先给它剥掉外皮，用小黄刀给它割掉。如果没有小黄刀呢，其实用这个拨线网钳也可以。拨掉之后，我们先看一下它的内部呢是有四组八条线。然后这个接网线的它的方法呢分为两种，一种啊是五六八 A， 另外一种就是五六八 B。最常用的就是五六八 B。五六八 A 和五六八 B 它的接线顺序是不一样的，顺序呢是从左到右顺序不同。首先呢，我们把这四组线呢先给它按照橙蓝绿棕。的顺序给它排列开，橙蓝绿棕，就这个顺序给它先排列开，排列好之后，然后呢，先把这个线的分别给它分开，分开之后，等会儿我们接网线的时候就会更加方便。如果不接不分开，是没有办法压水晶头的。捋完以后呢，给大家分享一下最常用的五六八 B。它的接线方法，首先呢，先把第三条蓝白和这个蓝绿换一下位置，只需要换这一条就可以了。然后呢，按照橙白、橙绿白、蓝蓝白绿、棕白棕的顺序给它排列好，然后把它全都弄一块接下来呢，就需要把多余的线给它剪掉。在这儿呢，留大概一公分半，就是一厘米半，这个长度就可以了。然后用网钳给它剪掉，多余的剪掉。剪掉之后，然后呢，拿出水晶头，水晶头这个上面有金属的这一面朝上，然后呢，把它塞进去。塞的时候呢，一定要把它塞到底。塞完以后，可以看一下侧面，网线有没有塞到底。都可以看出来，我们看，塞到底之后，然后看一下顺序，如果没有错误的情况下，就开始压网线，把它放进网线前，这个手呢要往上推，给它推到底，然后一边开始压，压一次可以听到咔一声，然后就可以了，也可以再压一次，这样就做好了水晶头。我们来看一下，一定要把这个网线这个外皮给它塞进去，让它卡住，这样呢。才会非常的牢固，这样转也转不开。在这儿呢有两个重点，第一个呢就是剥这个外皮的时候，力度呢不要太大了。如果太大了以后呢，很容易把网线根部它内部这个外皮给它剥坏，坏了以后呢，时间长了后这个网线就断了。第二种情况就是，一定要记住，不要像这种一样在这露着外皮。如果像这样情况下，非常的不耐用，很容易啊就这样断开。朋友们，大家好，今天咱们修一台 DVD， 它的问题呢是突然，我们看一下已经击穿了这个，我们先看一下它的型号，这是一个，它型号是 SR 
三五零，它是一个三安五十伏的肖特级腰肌管。然后呢，我这手里面正好有一个 S R 五幺零零的，这是一个五安一百伏的，这个耐压值更高。我们把这个换上去来试一下，看一下这个 D V D 能不能修好。好，我现在已经把它换上去了，别的元件呢并没有发现有坏的。现在呢，我们就给它通上电来试一下，看一下这个到底能不能修好。开始通电。然后我们就要开机了，开机，已经有电了，是吧？故障非常简单，就是一个二极管烧坏了。好了，视频感谢大家观看。当时真的是吓死了，出来就发现他的手就被炸黑了，硬币也被炸了一个拐角。怎么可以避免这种事情发生呢？给大家分享一个非常好用的方法。其实呢，只需要给这个充电口啊，简单的给它处理一下，就可以解决问题了。如果不处理的情况下呢，刚才啊，视频我们也看到了一个小孩是吧？他用一个硬币塞到这个充电口里面了。当塞进去后啊，这个两条线它就会短路，这样呢就会听到砰一声，然后非常非常的危险。所以呢，今天给大家分享这个解决方法呢，也非常简单啊，只需要呢一个这样的小黑豆，把它接在这个充电口上，就可以解决问题了。现在呢，给大家来分享一下它的处理方法。上面这个小黑豆啊，其实可以找个报废的电动车充电器，或者是一个报废的其他的电路板，一般都有这种小黑豆。我们看啊，这个电动车充电器，看到没有？这边两个，这边一个，本来是这边四个，然后拆走三个了，所以说剩一个。这个呢，也是一个报废电动车充电器。我们呢，只需要拆个这样的小黑豆就可以了。如果没有电烙铁的朋友，可以用剪刀把它剪下来也可以。好，我们先拆一个。再以后，我们看一下这个型号，它是 E N 5 4 0 8这两头是不一样的。先看这一头呢，是有个白杠，而这一头没有。好，现在咱们把它给安装上。安装的时候呢，首先啊，先找到充电口的这个充电口，然后找到这个红色的这条线，先把这个红色的线从电瓶上面给它拆下来。拆开之后呢，然后我们把刚才这个小黑豆给它焊上。焊的时候呢，一定要要区分好，没有白杠的这一头给它焊在这条线上面。焊好以后，给它套个热搜管，然后用打火机烤一下。如果没有热搜管，用电工的绝缘胶带缠上也可以。烤完之后，然后把这头呢，给它窝一个半圈窝成这样就可以了。然后接下来最后一步呢，就是把它再拧上，拧牢固就可以了。OK， 我们看一下，这样呢就改装好了。然后呢，我们来测试一下啊，用网表来测量一下，看一下这个充电口上面有没有电。如果没有电啊，问题就完美的解决了。我们看，确实没有电。刚才我们接上的这个小黑豆啊，它的作用呢，它就是可以啊，防止就是电瓶里的电不让它往外输出。它的作用呢，只让它输入，不让它输出。所以我们在测量的时候，它是没有电的。如果这个时候啊，小孩子啊在用这个硬币塞进去的情况下呢，它是不会发生危险的，因为啊它没有电。然后呢，我们再来测试一下。能不能给它充电？如果能充电呢，就说明这个问题啊完美的解决了。我们来看一下，没充电的时候是绿色的灯，把这头插上来看一下，可以变成红色的灯，说明啊它可以正常充电，就这么简单，这问题就解决了。